টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে নতুন একটি অধ্যায় শুরু করব বলে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমি তোমাদের মূল বইয়ের সাত নম্বর চ্যাপ্টারটা সমাধান করাবো সাত নম্বর চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাস আমার আজকে তো সাত নম্বর চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে সেট আসলে এই অধ্যায়টা অনেক সহজ এবং ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো পারে তো আজকে আমার প্রথম লেকচার যেহেতু সুতরাং আমি সেট সম্পর্কে বিভিন্ন কিছু বিশেষ করে বেসিক জিনিস এবং যে যে তথ্যগুলো দরকার বা অবজেকটিভ বেসিক জিনিস মূলত আমি বেসিক জিনিসগুলো নিয়েই তোমাদের সামনে আজকে আলোচনা করব তো আসো সেট সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করি তো দেখো সেট আলোচনা করার আগে যার কথা বলতে হয় সেটি তিনি হচ্ছেন জার্মান গণিতবিদ জজ ক্যান্টর সেট সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন তো দেখো সেট সম্পর্কে ধারণা ধারণা ব্যাখ্যা করেন হচ্ছে জার্মান গণিতবিদ জজ ক্যান্টর তো উনি হচ্ছে জার্মানের গণিতবিদ তো অনেক সময় অবজেক্টিভে আসেন যে সেট সম্পর্কে প্রথম কে ধারণা দেন জজ ক্যান্টর তো উনি জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো আঠারো সালে তো দেখো সে হচ্ছে জার্মান গণিতবিদ ছিল সে কোন দেশের নাগরিক ছিল জজ ক্যান্টর কোন দেশের নাগরিক ছিল এরকম অবজেক্টিভ আসে সেক্ষেত্রে হবে জা জার্মান এখন এই জার্মান গণিতবিদ জজ ক্যান্টর সেট সম্পর্কে যেটা ব্যাখ্যা দেন সেটা গণিতশাস্ত্রে কিন্তু সেট তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত আবার বলছি যে জার্মান গণিতবিদ জজ ক্যান্টর সেট সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেন তা গণিতশাস্ত্রে সেট তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত এখন আসো আমি তোমাদের সেটের সংজ্ঞা বলি সেটা হলো যে সেট কি আসলে সেট হচ্ছে যে বাস্তব বা চিন্তা জগতের যে কোনো সুনির্দিষ্ট সুসংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে আবার বলছি বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে দেখো সেটা হলো যে আমরা সবাই পরিচিত সেটা হলো সোফা সেট তারপরে ডিনার সেট এগুলোর সাথে আমরা সবাই মূলত পরিচিত তো সেট যে ব্যাপারটা সেটা সংজ্ঞা হলো বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে মূলত যে ব্যাপারটা থাকে সেটকে আমরা মনে কর মনে করো আমরা লিখছি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু লিখছি শুধু দেখো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে সেটকে লিখতে হলে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে এর উপাদানগুলো লিখতে হয় দেখো আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট লিখছি এর ভিতরে উপাদান লিখছি ওয়ান আর টু তাহলে এই সেটটার উপাদান আছে দুইটা এখন দেখো সেটের সংজ্ঞা গেল আমরা এখন সেটার উপাদান পড়ব যে সেটার সেটের উপাদান কাকে বলে বা সেট সেটার উপাদান হচ্ছে কি সেটের ভিতরে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা যেগুলো লিখতেছি সেগুলো হলো সেটের উপাদান সেটের সেটার প্রত্যেক বস্তুর মানে সেটার প্রত্যেক বস্তুকে সেটের উপাদান বলে যদি বলো সেটের সংজ্ঞা কি তাহলে সেটের প্রত্যেক বস্তুকে সেটের উপাদান বলে দেখো এই সেটার প্রত্যেকটা বস্তুকে এই সেটের কি বলা হবে উপাদান বলে যদি আমরা এটার এ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে সেটের প্রত্যেকটি বস্তুকে ওয়ান আর টু প্রত্যেক বস্তুকেই বলা হয় এই সেটের এ সেটের উপাদান তাহলে এই সেটের উপাদান কয়টা আছে দুইটা আছে এখানে একটা এখানে একটা তাহলে উপাদান হচ্ছে দুইটা আর যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো সেটকে আমরা সাধারণত এ বি এ বি সি এক্স ওয়াই জেড মানে আমরা সেটকে সাধারণত মানে বড় হাতের বড় হরফে লিখি মানে এ বি সি ডি ই এক্স ওয়াই জেড এগুলো দ্বারা সেটকে প্রকাশ করা হয় আর সেটের উপাদানগুলোকে উপাদানগুলো আমরা এ বি সি ডট এক্স ওয়াই জেড সেটের উপাদানগুলোকে সাধারণত এগুলো দ্বারা এ ছোট হরফের এ বি সি এক্স ওয়াই জেড এগুলো দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে এটা সাধারণত অনেক সময় ওয়ান টু তারপরে যদু মধু বা বিভিন্ন নাম পদ্মা মেঘনা যমুনা এগুলো দ্বারাও সেটের উপাদানগুলোকে প্রকাশ করা হয় যেমন মনে করো যে বিষমান বিষমান মনে করো পদ্মা মেঘনা দেখো তো আমরা বিষমান লেগেছি পদ্মা মেঘনা বলো তো দেখো এই সেটে শুধু যে আমার এই ছোট হাতে ছোট হরফের দিয়েই আমরা সেটের উপাদানগুলো লিখবো তা না আমরা অনেক ক্ষেত্রে সেটের উপাদান অনেক সময় অন্য বিভিন্ন রকমই হতে পারে তবে সাধারণত সাধারণত আমরা ছোট হরফের ইংরেজি ছোট হরফগুলো ব্যবহার করি সেটের উপাদান হিসেবে আর বড় হরফগুলো ব্যবহার করি সেটে সেটকে প্রকাশ করতে তো দেখো সেটা হলো যে আমি লিখছি পদ্মা মেঘনা এখানে কিন্তু এই সেটের উপাদান হচ্ছে দুইটা 
কমা দিয়ে বোঝাইছি উপাদান দুইটা আলাদা এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখতে হবে সেটার ক্ষেত্রে তুমি যদি এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু সেট বোঝাবে না তাহলে আমার আমরা সেটের সংজ্ঞা দিয়েছি সেটের উপাদান দিয়েছি আর একটা জিনিস বলার দরকার সেটা হলো সেটের বস্তুর কোনো উপা পুনরাবৃত্তি বা ক্রম নেই মানে পুনরাবৃত্তি কি কোনো একটা উপাদানকে যদি তুমি দুইবার ব্যবহার করবা মনে করো একটা সেট লিখলাম এ সমান এক্স কমা এক্স এই এরকম পুনরাবৃত্তি করা যাবে না মানে সেটের উপাদানের কোনো পুনরাবৃত্তি হয় না তার মানে সেটের উপাদানের কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না এবং ক্রম যে ক্রম বলতে যে ব্যাপারটা যে আর তোমার ওয়ান টু থ্রি তুমি যে আগে ওয়ান টু থ্রি লিখতে হবে এমন না থ্রি টু ওয়ান এইভাবে লিখলেও সমস্যা নয় সেট প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে দুইটা এক হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি পদ্ধতিটা কি সে সেটের সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতর এবং যদি একের অধিক উপাদান থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কমা ব্যবহার করব দেখো সেটের এখানে দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতরে এক এবং দুই লিখা আছে সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে তাহলে এখানে উপাদান হচ্ছে দুইটা এবং সে দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতর সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে সুতরাং এটা তালিকা পদ্ধতি দেখো পদ্মার মেঘনা দুইটা উপাদান আছে এই জন্য কমা ব্যবহার করছে এবং দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতরে সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে সুতরাং এটা তালিকা পদ্ধতি যেমন আবার লিখলাম মনে করো বিশমান এ বি সি আচ্ছা এখানে উপাদান কয়টা আছে দেখো তো তিনটা এবং কমা দিয়ে কমা ব্যবহার করছি কারণ কি উপাদানগুলো আলাদা করার জন্য কমা ব্যবহার করছি সুতরাং এখানে উপাদান আছে তিনটা এবং দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতরে আছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে সুতরাং এটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর সেট গঠন পদ্ধতি কি সেটার উপাদানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকবে না কিন্তু উপাদান নির্ণয় করার জন্য যে ব্যাপারটা থাকবে শর্ত দেওয়া থাকবে যে শর্ত দেওয়া থাকবে কীরকম যে মনে করো যে বললাম যে দশ থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা সেট দেখো তাহলে এখানে কিন্তু বলছি আমি কিন্তু বলি নাই দশ বিজোর সংখ্যা দশ থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা ডাইরেক্ট লিখি নাই বলছি যে একটা সেট লিখো যেটা দশ থেকে ছোট এবং বিজোর সংখ্যা সেট সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখব দেখো লিখব হচ্ছে দেখো এক্ষেত্রে লিখতে হবে একটা অজানা চলক ধরতে হবে সেট গঠন পদ্ধতিতে পদ্ধতির ক্ষেত্রে তোমাকে সেকেন্ড বন্ধনী ব্যবহার করতে হবে এবং সেকেন্ড বন্ধনীর ভিতরে একটা অজানা চলক মনে করো এক্স ব্যবহার করলাম এরপরে কিন্তু আমার এর এই চিহ্নটার বলা হয় যেন যেন চিহ্ন ব্যবহার করব একটা অজানা চলক ব্যবহার করব এরপরে হচ্ছে যেন এরপরে আমি কি বলছি যে বলছে হচ্ছে যে এক্স যেন এক্স জোর স্বাভাবিক সংখ্যা মনে করো জোরই বলছি আগে বিজোর বলছিলাম সাপোজ জোর স্বাভাবিক সংখ্যা সংখ্যা এবং শর্ত দিয়েছি কি এক্সটা হবে দশ থেকে ছোট দশ থেকে ছোট তার মানে এটা হলো আমার সেট গঠন পদ্ধতি দেখো এখানে কিন্তু উপাদানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা নাই কিন্তু শর্ত দিয়ে দিয়েছে উপাদানগুলো কিভাবে বের করতে হবে বলছে যে এক্স বলছে যে জোর সা দশের ছোট জোর স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো জোর স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা লিখব কিভাবে এক্স হচ্ছে অজানা চলক ধরে নিব আর পরে এটার পরে হয় যেন এক্স যেন এক্স জোর স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা দশ থেকে ছোট এটা হচ্ছে আমার সেট গঠন পদ্ধতি আমরা যখন অঙ্কগুলা তোমাদের সমাধান করাবো তখন ডিটেলস আরও বর্ণনা করব এখন আমরা পড়ব সেটের প্রকার ভেদ দেখো সসীম সেট যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় তাকে বলা হয় সসীম সেট দেখুন দেখো এই সেটের উপাদান কয়টা আছে দেখো তো তিনটা আছে বিশমান এ বি সি তাহলে এই সেটের উপাদান গণনা করা যায় যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় তাকে বলা হয় সসীম সেট আচ্ছা অসীম সেট যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় না তাকে বলা হয় অসীম সেট যেমন মনে করো স্বাভাবিক সংখ্যা সেট স্বাভাবিক সংখ্যা সেটটা আমরা কি লিখতে পারি মনে করো যে এক্স ইকুয়াল টু লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর স্বাভাবিক সংখ্যা সেট দেখো এটা চলতেই থাকবে এটা কিন্তু আমরা গণনা করতে পারবো না সুতরাং এটা হচ্ছে অসীম সেট সসীম সেট হচ্ছে যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় তাকে বলা হয় সসীম সেট যেমন এই সেটের উপাদান আছে তিনটা তাহলে এটা হচ্ছে সসীম সেট এই সেটের উপাদান আছে দুইটা সুতরাং এটা সসীম সেট এই সেটের উপাদান আছে দুইটা সুতরাং এটা হচ্ছে সসীম সেট এখন দেখো এই সেটের উপাদান কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট নাই বলছে স্বাভাবিক সংখ্যা যেটা চলতেই থাকবে সুতরাং এটা হচ্ছে অসীম সেট দেখো এরপরে দেখো ফাঁকা সেট 
ফাঁকা সেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে বলা হয় ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট হচ্ছে যে কোনো সেটের উপসেট দেখো ফাঁকা সেটকে আমরা প্রকাশ করি এই চিহ্ন দ্বারা ফাঁকা সেটকে প্রকাশ করি অনেক সময় আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীর দ্বারাও ফাঁকা সেটকে প্রকাশ করি কিন্তু কখনো দুইটা একসাথে ব্যবহার করবে না এইটা ব্যবহার করা যাবে না ফাঁকা সেট হয় এইটা ব্যবহার করবে অথবা এইটা ব্যবহার করবে ফাঁকা সেটকে এই চিহ্ন ব্যবহার করবে অথবা এইটা ব্যবহার করবে ফাঁকা সেট আবারও বলছি যে সেটের কোনো উপ যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলা হয় ফাঁকা সেট হচ্ছে সকল সেটের উপসেট তার এরপর এরপরে আসা হলো ভেন চিত্র দেখো সেটের যে তথ্য সেট সেটের যে উপাদানগুলো এটা এগুলোকে যদি আমরা ভেন চিত্রে প্রকাশ করি সেটা হলো মানে কোনো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি সেটা হলো ভেন চিত্র বিজ্ঞানী জন ভেন প্রথম ভেন চিত্র আবিষ্কার করেন তো জন ভেন হচ্ছে আঠারোশো চৌত্রিশ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠারোশো তিরাশি সালে মৃত্যুবরণ করেন মূলত ভেন চিত্রে সাধারণত আয়তাকার বা বৃত্তাকার ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয় আর মনে রাখবা যে ভেন চিত্রের ক্ষেত্রে উপাদানগুলোকে আমরা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করব যদি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি সেটা হলো ভেন চিত্র এখন মনে মনে করো যে এই এই এ বি সি বিকে আমরা একটা চিত্রের মধ্যে মাধ্যমে প্রকাশ করলাম মনে করো বি সমান এত আর এ সমান মনে করো ওয়ান টু দেখো এ সমান হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান টু আর বি সমান হচ্ছে এ বি সি দেখো এই এটা হলো এ এটা হচ্ছে বি দেখো সেটা হলো যে আমরা এ এই এ কে আমরা চিত্রে প্রকাশ করছি একটা বৃত্তাকার চিত্রে আবার আমরা এই বিকেও একটা বৃত্তাকার চিত্র প্রকাশ করছি এইটা হলো আমার ভেন চিত্র এইটা হচ্ছে আমার ভেন চিত্র এখন আমরা উপসেটের সংজ্ঞা পড়ব দেখো উপসেট কাকে বলে একটা সেটের সকল উপাদান নিয়ে একটা সেটের যেসব উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলো নিয়ে যতগুলো সেট গঠন করা যায় সেই সেটগুলোকে ওই প্রদত্ত সেটের উপসেট বলে যেমন মনে করো একটা সেট আছে এ সমান ওয়ান টু তাহলে এর উপসেট কি কি হবে জানি আমরা ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট মনে করো যে ফাঁকা সেট হবে মানে এই উপাদানগুলো নিয়ে যতগুলো সেট গঠন করতে পারবা তো সেগুলো আমরা লিখব তাহলে ফাঁকা সেট হলো যে কোনো সেটের উপসেট এরপরে দেখো এই ওয়ান হচ্ছে এ সেটের উপসেট টু হচ্ছে এ সেটের উপসেট আর ওয়ান টু দেখো এ সেটের উপসেটগুলো হচ্ছে এইটা এগুলা কারণ কি এই সেটটাকে আমরা যতগুলো সেট আকারে লিখতে পারি এই এ এ ইকুয়াল টু ওয়ান টু এই ওয়ান টু ব্যবহার করে যতগুলো তুমি সেট আকারে লিখতে পারবা তাহলে এই সেটগুলোকে এই সেটের উপসেট বলা হয় যেমন এই ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের উপসেট আমরা ওয়ান একটা সেট লিখতে পারি টু একটা সেট লিখতে পারি এরপরে লিখতে পারি ওয়ান টু তো আমরা মূল বইয়ের যখন অঙ্ক করাব তখন উপসেট নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব মূল কথা হলো যে একটা সেটের উপাদানগুলো নিয়ে যতগুলো সেট গঠন করা যায় সেই সেটকে সেই সেই উপাদানগুলো সেই সেটগুলোকে ওই পূর্বের সেটের উপসেট বলে তো উপসেটের সঙ্গে গেল গেল এরপরে দেখো সার্বিক সেট সার্বিক সেট কি মনে করো যে একটা সক মানে সকল সেট যদি একটা একটা সেটের উপসেট হয় তবে ওই নির্দিষ্ট সেটকে এর উপসেটগুলোর সার্বিক সেট বলে আবার বলছি যে সকল সেট যদি একটা সেটের উপসেট হয় তবে ওই নির্দিষ্ট সেটকে এর উপসেটগুলোর সার্বিক সেট বলে যেমন মনে করো যে একটা সকল এ ইকুয়াল টু আছে মনে করো ওয়ান টু বি ইকুয়াল টু আছে টু থ্রি আর সি ইকুয়াল টু আছে মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি আছে সাপোজ দেখো এ সিতে আছে বি সিতে আছে সুতরাং এটা হবে সার্বিক সেট দেখো সার্বিক সেট হলো দেখো সার্বিক সেটের আমরা সংজ্ঞায় পড়ছি সেটা হলো যে সকল সেট যদি একটি সেটের উপসেট হয় দেখো এই দুইটা সেট এই সেটের উপসেট তবে ওই নির্দিষ্ট সেটকে তবে এই সেটকে এর উপসেটগুলোর এই উপসেটগুলোর সার্বিক সেট বলা হয় তবে মূলত আমরা সার্বিক সেটকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি দেখো সার্বিক সেটের ইংরেজি নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট এখন দেখো সার্বিক সেটকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখো আমরা ইউ সমান লিখলাম ওয়ান টু থ্রি তাহলে এ সমান মনে করো ওয়ান বি সমান হচ্ছে টু থ্রি তাহলে দেখো এই এ আর বি দুইটা সেট দেওয়া আছে এই দুইটা সেটের সকল উপাদান কিন্তু এখানে আছে 
সুতরাং এই ইউ হচ্ছে সার্বিক সেট ইউ হচ্ছে সার্বিক সেট তো সার্বিক সেট সম্পর্কে বলেছি এখন আসো পুরক সেট দেখো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো পুরক সেট যদি ইউ সার্বিক সেট হয় এবং এ সেটটি যদি ইউ এর উপ সেট হয় তাহলে এ সেটের বহির্ভূত সকল উপাদানকে উপাদান নিয়ে যে সেট গঠন করা হয় তাকে পুরক সেট বলে যেমন আমি একটা চিত্রের মাধ্যমে বলতে পারি সেটা হলো যে ইউ হচ্ছে সার্বিক সেট ইউ হচ্ছে সার্বিক সেট আর এটা হচ্ছে এ সাপোজ এই বৃত্তটা হচ্ছে এ এর এই এ যদি এখন বলি পুরক সেট তাহলে এর বাদ দিয়ে এই এ বাদ দিয়ে বাকি অংশগুলো হচ্ছে পুরক সেট এটারে এ প্রাইম বা এ এর এর উপরে পাওয়ার সি দিয়েও লিখা হয় সেটা হলো এ প্রাইম অথবা এ এর উপরে পাওয়ার সি দ্বারা এই পুরক সেট বল পুরক সেটকে প্রকাশ করা হয় দেখো আমরা এটাকে লিখতে পারি এ প্রাইম সমান ইউ মাইনাস এ এটা হচ্ছে পুরক সেট পুরক সেট গেল এখন সংযোগ সেট দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় সংযোগ সেট দেখো এ বি এ আর বি আছে তাহলে আমরা লিখলাম যে এ সংযোগ বি দেখো সংযোগ সেটের ক্ষেত্রে আমরা এই এই প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে পড়া হয় হচ্ছে এ সংযোগ বি আবার সংযোগ সেটকে ইংরেজিতে বলা হয় ইউনিয়ন ম্যাক অনেক সার অনেকে ইউনিয়ন ব্যবহার করে অনেকে সংযোগ সেট বলে এটার পড়া পড়া হয় হচ্ছে এ সংযোগ বি অথবা এ ইউনিয়ন বি এ সমান দেওয়া আছে বি সমান দেওয়া আছে যদি আমরা দুইটা সংযোগ করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো সকল উপাদান নিব সকল উপাদান কি কি সেটা হচ্ছে ওয়ান টু আছে দুই কার দুই দুই স্থানে আমরা এতেও টু আছে বিতেও টু আছে একবার নেব আর ছি দেখো এ আর বি এর সকল উপাদান নিয়ে আমরা একটা সেট গঠন করছি তাহলে এইটা হচ্ছে সংযোগ সেট পড়া হয় এ সংযোগ বি অথবা এ ইউনিয়ন বি অনেকেই কিন্তু আবার এটারে কাপ বলে আসো এরপরে আমরা সেট সেট পড়ব সেট সেট কি যে দুই বা ততোধিক সেটের কমন উপাদান বা সাধারণ উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় সেট সেট মানে মূল কথা হচ্ছে যেটা কমন থাকবে সেইটা নিয়ে আমরা সেট গঠন করব সেটা হচ্ছে সেট সেট যেমন মনে করো এ দেওয়া আছে আর বি দেওয়া আছে আমরা এখন এ সেট বি বের করব দেখো এ সমান দেওয়া আছে ওয়ান টু সেট বি সমান দেওয়া আছে টু থ্রি তাহলে দেখো তো দুই সেটের মধ্যে কমন কি কমন হচ্ছে টু দেখো টু হচ্ছে এ সেট বি সমান আমরা পেলাম টু দেখো দুইটারে যদি আমি সেট করি কমন হচ্ছে টু সুতরাং হচ্ছে এই সেট সেট হচ্ছে যেটা কমন থাকবে সেটা নেব মানে দুই বা ততোধিক সেটের কমন উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় সেট 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 সেটকে আমরা চিহ্ন ব্যবহার করি হচ্ছে এইটা এই চিহ্ন দ্বারা সেট সেট ব্যবহার করা হয় মানে ইউ এর উল্টা ইউ এর উল্টা হচ্ছে সেট 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 আর সেট সেটের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা সেটা হলো কমন উপাদানগুলো আসবে আনকমনগুলো আসবে না যদি কমন না থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে আসবে ফাঁকা সেট মনে করো যে ওয়ান টু আছে আর থ্রি ফোর আছে দেখো এখানে কমন নাই যদি কমন না থাকে তাহলে হবে কিন্তু ফাঁকা সেট যে কারণ কি কোনো সেটের কোনো উপাদান না ফাঁকা সেট কাকে বলে সেটা হলো যে যে সেটের কোনো উপসেট নাই মানে যে সেটের কোনো উপাদান নাই উপসেট না সরি উপাদান নাই তাকে বলা হয় ফাঁকা সেট দেখো এই দুইটা সেটের কোনো উপাদান কমন নাই তাহলে হবে ফাঁকা সেট এটার অ্যান্সার হবে ফাঁকা সেট তাহলে ছেদ সেট আমরা পড়লাম তো ছেদ সেটের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা বলার দরকার আছে সেটা হলো অবশ্যই মনে রাখবা ছেদ সেট হলো ইউ এর উল্টা অনেকেই কিন্তু সেট সেটকে গসাগু বলো আর সংযোগ সেটকে লসাগু বলে অনেকেই বলে সংযোগ সেটকে লসাগু বলা বলে আর সেট সেটকে গসাগু বলে কিন্তু সেট সেটকে শুধু গসাগু বললে হবে না কারণ কি গসাগুর ক্ষেত্রে নিয়ম কি কমন না আসলে ওয়ান আসে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মূল জিনিসটা সেটা হলো যে কমন না আসলে ওয়ান না আসবে হলো ফাঁকা সেট তার মানে তুমি বলতে পারবা সেট সেটকে গসাগু কিন্তু যদি কমন না থাকে ওয়ান লিখতে পারবো না লিখবা হচ্ছে ফাঁকা সেট আর সংযোগ সেটের ক্ষেত্রে লসাগু তুমি বলতে পারো অনেকেই সংযোগের এই প্রতীককে বলা হয় প্রতীককে কাপ বলে এই প্রতীককে ক্যাপ বলে এবার আসো নিচ্ছে সেট নিচ্ছে সেট যদি দুই বা ততোধিক সেটের মধ্যে যদি কোনো কমন না থাকে তাহলে তাকে বলা হয় নিচ্ছে সেট দেখো মনে করো যে একটা সেট দিলাম যে মনে করো যে সেট হচ্ছে ওয়ান আর টু আর একটা সেট হচ্ছে ফোর আর ফাইভ দেখো দুইটা সেটের মধ্যে কোনো কমন নাই তার মানে তারা পরস্পরকে সেট করে নাই দুইটা সেট দুইটা সেটের যদি কোনো সাধারণ মানে কমন উপাদান না থাকে কমন উপাদান না থাকলে সেটা হবে নিচ্ছে সেট তাহলে দেখো এ একটা সেট 
বি একটা সেট দুইটার মধ্যে কমন নাই তাহলে হবে এটা হচ্ছে এ আর বি পরস্পর নিচ্ছেদ সেট দেখো নিচ্ছেদ সেট আমরা তো ভালো করে বলছি সেটা হলো যে দুইটা উপাদানের মধ্যে যদি কমন না থাকে তাহলে এরা পরস্পর নিচ্ছেদ সেট তো প্রথম থেকে আরেকবার বলতেছি সেটা হলো বিশেষ করে আমার প্রয়োজন সার্বিক সেট সার্বিক সেটের ইংরেজি নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট দেখো সার্বিক সেটকে আমরা ইউ ইউয়ের মাথার উপরে দুইটা দাগ দিয়ে প্রকাশ করি একেবারে ইউয়ের মতোই দেখো যদি মাথার উপরে দুইটা দাগ না থাকে অনেক সময় আমি বলি ডানটি মাথার উপরে যদি ডানটি না থাকে তাহলে হলো সংযোগ সেট আর ডানটি থাকলে সার্বিক সেট আর পুরক সেট হলো এর পুরে যদি দাগ থাকে সেটা হলো পুরক সেট মানে এ মানে এর পুরে দাগ দিয়ে পুরক সেটকে প্রকাশ করা হয় সার্বিক সেটকে প্রকাশ করি ইউয়ের পুরে মাথা ইউয়ের মাথার উপরে ডানটি আর যদি ডানটি না থাকে সেটা হলো সংযোগ সেট সংযোগ সেটের ইংরেজি নাম হচ্ছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন সেট অনেকে ইউনিয়ন বলে আর সেট সেটকে অনেকে ইন্টারসেকশন বলেন ইংরেজিতে মনে করো যে আমরা পড়লাম এ সংযোগ বি বা এ ইউনিয়ন বি কিন্তু আমরা যদি বলি এ এটার এটার ক্ষেত্রে যদি বলি এ সেট বি অথবা এ ইন্টারসেকশন বি আর এগুলো মোটামুটি তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ তবে আমরা আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখন আমি তোমাদের কিছু প্রতীক নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই প্রতীকগুলো এই সেটের ক্ষেত্রে অনেক ব্যবহার করা হয় সেটা হলো এটাকে বলা হয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা সবাই জানি এটার নাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই প্রতীক দ্বারা মূলত আমরা সেটকে সেটকে প্রকাশ করি যেমন মনে করো যে এর ভিতরে যদি আমরা লিখছি ওয়ান টু তাহলে এটা একটা সেট সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখছি ওয়ান টু সুতরাং এটা একটা সেট আর এটার বলা হয় সেট সেট ছেদ 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 বলা হয় দেখো আমরা ছেদ ছেদ আর ইংরেজিতে বলা হয় ইউনি ইউনি ইন্টারসেকশন সেট দেখো এই এটার বলা হয় ছেদ ছেদ ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টারসেকশন দেখো সেটা হলো লিখলাম মনে করো যে এ সেদ বি আমরা এটারে পড়বো এ ইন্টারসেকশন বি অথবা এ সেদ বি আমরা যদি এটার ইন্টারসেকশন করি তাহলে কি কি পাবো দেখো ওয়ান টু এ সমান ওয়ান টু সেদ বা ইন্টারসেকশন বি বি সমান আমার দেওয়া আছে টু থ্রি দেখো সেটা হলো এ সেদ বি এটার পর হয় এ সেদ বি অথবা এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে এর উপাদানগুলো লিখেছি বিয়ের ক্ষেত্রে লিখেছি এখন দুইটার ক্ষেত্রে আমরা এখন যদি সেদ করি সেক্ষেত্রে কি পাবো মূল কথা হলো যে এই আমরা সেদ সেটের সংজ্ঞায় জানি যে দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ উপাদান সাধারণ বলতে কমন উপাদান দেখো এই দুই ক্ষেত্রে কমন আছে টু সুতরাং অ্যান্সার হবে টু মনে রাখবা দুই বা ততোধিক সেটের কমন উপাদান এই দুইটা সেটের যে কমন আছে টু কমন আছে কমন নিলে যেটা থাকবে সেটাই হবে আমার অ্যান্সার তো আশা করি যে ছেদ ছেদ সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই অনেক ধারণা হয়েছে তবে অনেকগুলো নাম আছে এটার বলা হয় ছেদ ছেদ ইংরেজিতে আমরা বলি ইন্টারসেকশন আবার অনেকে বলো এটারে গসাগু তবে বলছি গসাগুর ক্ষেত্রে অবশ্যই যদি কমন না থাকে আর আরেকটা জিনিস বলি সেটা হলো এই ক্ষেত্রে যদি কোনো কমন না আসে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফাঁকা সেট হবে আর গসাগুর ক্ষেত্রে ফাঁকা সেট হয় না হয় হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা অনেকে আবার এটারে ক্যাপ বলো এটা ক্যাপও অনেকে বলো তাহলে সেট সেট গেলে এটারে বলা হয় সংযোগ সেট সংযোগ সেট কি বলবো দেখো মনে করো বি সংযোগ সি দেখো সংযোগ সেট কি যে দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় সংযোগ সেট মনে রাখবো কমন যেগুলো আছে সেগুলো দুইবার না একবার আসবে দেখো সেটা হলো বি সংযোগ সি অথবা বি ইউনিয়ন সি এখন দেখো আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো বি সমান হচ্ছে টু থ্রি সংযোগ সি সমান হচ্ছে ফোর ফাইভ এই দুইটারে যদি সংযোগ করি দেখো কমন নাই তার মানে সবগুলো আসবে তাহলে টু থ্রি ফোর ফাইভ দেখো দুইটা সেটের সবগুলো উপাদান নিয়ে একটা সেট গঠন করছি সুতরাং এটা হচ্ছে সংযোগ সেট দেখো সংযোগ করছি এ বি আর সি এর মধ্যে এখন দেখো এটারে আমরা ইংরেজিতে বলি এটার পরে বি সংযোগ সি অথবা বি ইউনিয়ন সি আর যে ব্যাপারটা থাকে যদি আমরা এ সংযোগ বি বের করতাম তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে তো যদি এটা সেট না হয়ে সংযোগ হতো তাহলে হতো ওয়ান টু দুই জায়গায় আছে একবার নিতাম ওয়ান টু থ্রি হতো তো এরপরে দেখো সার্বিক সেট দেখো সার্বিক সেট দেখো এ বি সি এই তিনটা সেটের সবগুলো উপাদান এটাতে আছে সুতরাং এই ইউকে বলা হয় সার্বিক সেট সার্বিক সেটের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউয়ের উপর দুইটা ডানটি থাকবে মানে দাগ থাকবে দেখো সার্বিক সেটের ইংরেজি নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট এরপর আসো সেটা হলো যে এটার বলা হয় উপ সেট দেখো এই এই চিহ্নটার বলা হয় উপ সেট উপ সেট কীরকম কী বলবো দেখো যে যে 
এর দেখো এর সবকটা উপাদান ইউ এ আছে তো সুতরাং আমরা লিখতে পারি এ উপসেট ইউ এটা লিখা হয় তবে প্রকৃত উপসেট সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে যেটা আপনাদের ক্লাসে এত ডিটেলস লিখা নাই তাই আমি ডিটেলস বললাম না তবে নাইন টেনে প্রকৃত উপসেট বা উপসেট সম্পর্কে অনেক ডিটেলস লিখ বর্ণনা করা আছে বর্ণনা করা আছে তবে নাইন টেনের অধ্যায় যখন তুমি করবে তখন এই ডিটেলস শিখবে এরপরে দেখো এর পরে যদি দাগ থাকে এটার বলা হয় এ প্রাইম আমরা প্রাইম পড়ি এটার বলা হয় এ প্রাইম বা এর উপরে যদি সি আছে সেটার বলা হয় কমপ্লিমেন্ট এই দুইটার বলা হয় পুরো সেট দেখো এর পরে দাগ আছে সুতরাং এ প্রাইম অথবা এর পরে সি আছে সুতরাং এ কমপ্লিমেন্ট এই প্রাইমও যা কমপ্লিমেন্টও তা দেখো এখন আমরা কিভাবে বের করব যদি এ প্রাইম বের করতে বলে এ এটার আমরা পড়ি প্রাইম বা এটার বলা হয় পুরো সেট এখন দেখো এ প্রাইম বলতে বোঝায় হচ্ছে ইউ মাইনাস এ মানে সার্বিক সেট থেকে এ কে বাদ দিব তো বাদ দিব কিভাবে দেখো ইউ সমান আমার দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ মাইনাস এ সমান আছে ওয়ান টু দেখো এটার থেকে এটা বাদ দেওয়ার নিয়ম কমন উপাদানগুলো বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে প্রথম সেটে যেগুলো থাকবে সেগুলো লিখব দেখো কমন আছে টু সরি ওয়ান ওয়ান লিখলাম ওয়ান বাদ যাবে টু টু বাদ যাবে তাহলে কমন উপাদানগুলো বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পরে থাকে হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো সেটা হলো যে আমরা এই বিয়োগ করার নিয়মটা হচ্ছে কমন উপাদানগুলো বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে প্রথম সেটে যেগুলো থাকবে সেগুলো লিখতে হবে কিন্তু তো আর একটা যে বিষয় দেখায় সেটা হলো যে ওয়ান টু বিয়োগ থ্রি ফোর দেখো এখানে কমন উপাদান নাই সেক্ষেত্রে তুমি মনে করতে পারো ওয়ান টু থ্রি ফোর হবে না নিয়ম হচ্ছে কমন উপাদান না থাকলেও তোমার প্রথম সেটে যেটা আছে সেটা আসবে তার মানে এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে ওয়ান টু আর একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের ক্লিয়ার করি মনে করো যে ফোর ফাইভ আছে মাইনাস ফাইভ সিক্স আছে এই ক্ষেত্রে দেখো কমন হচ্ছে ফাইভ সুতরাং ফাইভ আর ফাইভ বাদ দাও বাদ দিলে যেটা থাকবে প্রথম সেটা যেটা থাকবে সেটা লিখব প্রথম সেটা আছে ফোর সুতরাং ফোর লিখব কখনোই সিক্স লিখব না সিক্স কিন্তু বাদ চলে যাবে তার মানে কমনটা বাদ দেওয়ার পরে প্রথম সেটে যেগুলো থাকবে সেগুলো লিখব এই গেল হলো পুরো সেট সম্পর্কে আলোচনা এলিমেন্ট বা উপাদান দেখো এ সেটের উপাদান আছে ওয়ান আর টু তার মানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান হচ্ছে এ সেটের উপাদান দেখো ওয়ান হচ্ছে এ সেটের উপাদান বা এ সেটের একটি উপাদান হচ্ছে ওয়ান এটার বলা হয় এলিমেন্ট আচ্ছা এখন বলো তো দেখি আমরা ফাইভ ফাইভ কি এ সেটে আসে তাহলে লিখবো নট এলিমেন্ট এ মানে ফাইভ এ সেটে নেই তার মানে ফাইভ নট এলিমেন্ট এ তার মানে এই যদি আমরা কেটে দিই এলিমেন্টে এটার বলা হয় উপাদান নয় আবার অনেক সময় এটার বলা হয় বিলংস টু ওয়ান বিলংস টু এ মানে বা এলিমেন্ট বলতে পারো বা বিলংস টু বলতে পারো যেটা মনে করো সমস্যা নয় এরপর আসো ফাঁকা সেট আমরা তো ফাঁকা সেট সম্পর্কে জানি যে মনে করো দুইটা উপাদান আছে ওয়ান টু সেট থ্রি ফোর দেখো তো এই দুইটা সেটে কোনো উপাদান কমন নাই যদি কমন না থাকে তাহলে আমরা লিখব ফাঁকা সেট দেখো আমি তোমাদের বিস্তারিত এই সেট সম্পর্কে বেসিক জিনিসগুলো আমি তোমাদের আলোচনা করেছি এবং সবগুলো বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং এই লেকচারটা তোমার ভালো করে জানা থাকলে অবজেক্টিভ এ অনেক কাজে লাগবে বিশেষ করে তোমাদের শুধু যে এই এইট ক্লাসে কাজে লাগবে তা নয় নাইন টেন নাইন টেনেও কাজে লাগবে এবং পরবর্তীতে তোমার চাকরি পরীক্ষাগুলো নেও এই জিনিসগুলো অনেক তোমাদের উপকারে আসবে তবে আরেকটা জিনিস বলি সেটা হলো যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবে এতে তোমাদেরই উপকার হবে আর আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা